మీకు ఈ రోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ మరో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో మీ ముందుకు వచ్చేసండి అది ఏంటంటే బెల్లంతో సిరప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి వీడియోలో చాలా క్లియర్గా మేము చూపించేస్తాం ఈ బెల్లం సిరప్ని గర్భిణీలు పాలిచ్చే తలు సంవత్సరం దాటిన చిన్నారు బెల్లం సిరప్ ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి రక్తహీనత దరి చేరకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ బెల్లం సిరప్ వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ చిన్నారులకి బెల్లం సిరప్ తయారు చేసి పెట్టండి అసలు బెల్లం తీసుకోవటం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం తీయన్ రుచితో పాటు అనేక రకాలైన పోషకాలను బెల్లం కలిగి ఉంటుందండి చక్కెరతో పోలిస్తే బెల్లం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు చాలా ఉన్నాయి చక్కెరతో తినడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదాలు బెల్లంతో తినడం వల్ల రావని నిపుణులు చెప్తున్నారు సో ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా బెల్లాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవాలి బెల్లం మన జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది బెల్లం తినడం ద్వారా ఇది శరీరంలోని వివిధ రకాల ఎంజైమ్లను ఎసిటిక్ యాసిడ్గా మార్చి జీర్ణ వ్యవస్థ సాఫీగా జరిగేలా చేస్తుందండి అందువల్ల తిన్న ఆహారం తేలిక జీర్ణం అవటం వల్ల మలబద్ధక సమస్యను దూరంగా చేసుకోవచ్చు బరువు తగ్గేందుకు కూడా బెల్లం చాలా వరకు సహాయపడుతుంది కండరాలకు శక్తిని ఇస్తుంది బెల్లంలో అధికంగా ఉండే మెగ్నీషియం రక్త నరాలు మరియు నరాల వ్యవస్థను చక్కగా మెరుగుపరుస్తుంది బెల్లంలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఇది రక్తహీనత బారి నుంచి మనల్ని చాలా వరకు కాపాడుతుంది బెల్లాన్ని తరచుగా తీసుకోవటం వల్ల మహిళల్లో వచ్చే రక్తహీనత సమస్య దూరం చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలో ప్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి కణజాల వ్యవస్థను దెబ్బ తినకుండా చూస్తుందండి ఏర్పడిన మలినాలను బయటకు పంపించడంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది బెల్లం రక్తాన్ని శుద్ధి చేయటంలో మరియు కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది బెల్లంలో ఇనుము అధికంగా ఉంటుంది దీనిలో హిమోగ్లోబిన్ కూడా వృద్ధి చెందుతుందండి శరీరం త్వరగా అలసిపోకుండా శక్తిని ఇస్తుంది తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గు తగ్గించే శక్తి బెల్లం కలిగి ఉంటుంది శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది లక్షణ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది అంతేకాకుండా చర్మానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది కంటి చూపును కూడా మేలు కీల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కలిగేలా చేస్తుంది తక్షణ శక్తిని వస్తుంది ఇన్ని ఆరోగ్య లాభాలు ఉన్న బెల్లాన్ని ఖచ్చితంగా మనం రోజు తీసుకోవాలి కాబట్టి సో ఆ బెల్లంతో సిరప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందామా బెల్లం సిరప్ తయారు చేయడం చాలా ఈజీ చాలా క్విక్గా కూడా అయిపోతుందండి సో ముందుగా బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి బెల్లం అంటే ముద్దురు బెల్లం తీసుకోవాలి అంటే లేత బెల్లం కాకుండా పాకం బెల్లం అంటూ ఉంటారు కొంతమంది బూరెల బెల్లం అంటూ ఉంటారు సో పాకం బెల్లం అంటే ముదురు బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి బాగా ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది కదా అది కాకుండా ఇలాగ కొంచెం ముదురుగా ఉన్న బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి అందులోనే మనకి రిచ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బెల్లాన్ని మాత్రమే ఈ ప్రిపరేషన్ కోసం వాడుకోవాలి తీసుకున్న బెల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి ఆ యొక్క బెల్లాన్ని ఒక బౌల్లో వేసి మీద ఒక ఒక గిన్నె పెట్టి ఆ గిన్నెలో మనం తీసుకున్న బెల్లాన్ని వేసి బెల్లం మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి టెన్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కనుక మనం దీన్ని బాయిల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బెల్లం అంతా కరిగిపోతుంది సో బెల్లం అంతా కరిగిపోయినంత వరకు మీరు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు దీన్ని ఒక మీడియం ఫ్లేమ్లో కనుక బాయిల్ చేస్తే బెల్లం అంతా కరిగిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకి కరిగిపోయిన బెల్లాన్ని తీసుకున్నాం ఈ సిరప్ని ఏం చేయాలంటే పడకట్టుకోవాలి ఎందుకంటే బెల్లంలో మనకి చాలా రకాల చెత్త ఉంటుంది చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ చిన్న చిన్న చెత్త ఉంటుంది కాబట్టి వాటన్నిటినీ మనం స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి సో ఒక స్ట్రెయినర్ సహాయంతో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అందులో ఏమన్నా చెత్త కానీ ఏమైనా ఉంటే స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనకి చూసారా కొంచెం చెత్త ఎలా కనిపించిందో సో దీన్ని మనం తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం బెల్లం పాకం ప్రిపరేషన్కి కావాల్సిన బేసిక్ సిరప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే తయారు చేసుకున్న ఈ సిరప్ని ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీద పెట్టుకోండి ఈ బెల్లం సిరప్ ప్రిపరేషన్ కోసం నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే అడుగు అంటే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయినా ఒక మందమైన గిన్నె అయినా తీసుకోండి స్టవ్ వెలిగించి ఈ మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న బేసిక్ సిరప్ ఉంది కదా ఆ సిరప్ని ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో వేసి కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి ఫ్లేమ్ అనేది మీడియం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కంటిన్యూస్గా మనకి కలుపుతూ ఉంటే బబుల్స్ వస్తాయి చూసారా అలా బబుల్స్ వస్తాయన్నమాట మరి ఎక్కువగా కూడా కలపకూడదు మరి ఎక్కువ కలిపితే సిరప్ అనేది గట్టిగా అయిపోతుంది మనకి లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి అంటే మీకు తెలిసిపోతుంది కొంచెం గట్ దగ్గరకు వస్తుంది కన్సిస్టెన్సీ అనగానే మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కన్సిస్టెన్సీ రావడానికి మినిమం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది అది మీరు తీసుకున్న బెల్ యొక్క క్వాలిటీ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సో కలర్ చేంజ్ అయ్యి చక్కగా ఒక పాకన్ రూపంలో వస్తుంది కదా అప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి మరి ఎక్కువసేపు ఉంచితే
అయితే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది సో ఈ బ్యాలెన్స్ రప్ని మీరు ఇడ్లీలోని చక్కగా చట్నీలాగా నంచుకోవచ్చు చపాతీలో నంచుకోవచ్చు లేదంటే మీకు షుగర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ చక్కగా పాయసం చేసుకోవచ్చు చిన్నారులకు అయితే వాళ్ళ యొక్క ప్యూరిస్లో యాడ్ చేయొచ్చు గర్భిణీ స్త్రీలు అయితే వాళ్ళు టీ కాఫీలో షుగర్ వేసుకుంటే కదా దానిలో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పాలిచ్చి తల్లు పాలలో కలిపి తాగటం వల్ల కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు కూడా పాలలో మీరు నార్మల్ పాలు ఇచ్చే బదులు ఈ యొక్క బెల్లం సిరప్ యాడ్ చేయడం వల్ల రిచ్ ఆఫ్ ఐరన్ వరకు లభిస్తుంది సో ఎన్ని రకాలుగా మన యొక్క బెల్లం సిరప్ని మీకు షుగర్ ఎక్కడైతే అవసరం అనిపిస్తుందో అన్ని ప్లేసెస్లో మీరు బెల్లం సిరప్ని రీప్లేస్ చేయటం వల్ల మీకు చక్కని ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు ఎలాంటి రక్తహీనత కూడా మిమ్మల్ని ధరిచేరదు అన్నమాట సో ఇంతేనండి చూసారా ఎంత క్విక్గా చిటికలా అయిపోయిందో చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ బట్ దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా మీరు బల్లం సిరప్ని షుగర్ ప్లేస్ చక్కగా హ్యాపీగా రీప్లేస్ చేసుకోండి చక్కని ఆరోగ్యాన్ని పొందుకోండి ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందా నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంతవరకు అంపార్చుల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకోసం మరిన్ని వీడియోస్ ఆన్ ద వేలో నేను సో స్టేట్ చూడు అమ్మ పాఠశాల మన ఛానల్లో బేబీస్కి సంబంధించి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అంటే బేబీస్కి అలాంటి డైపర్ బ్యాగ్ యూజ్ చేయాలి బేబీస్కి అలాంటి డైపర్స్ యూజ్ చేయాలి బేబీ ఎలాంటి చిన్నపిల్లలకి ఎలాంటి వ్యాక్సినేషన్ వేయించాలి చలికాలంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి చిన్నారులకు స్నానం ఎలా చేయించాలి సింపుల్ టిప్స్ తో చిన్నపిల్లలు ఎలా నిద్రపుచ్చాలి పాల డబ్బాని ఎలా అలవాటు చేయాలి ఇలా చాలా రకాల బేబీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి అందులో ఏమైనా చూడకపోతే ఒకసారి చూసేయండి సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చిందని అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇందువరకు అంపార్చుల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం బాబాయ్ బాయ్